হ্যালো বন্ধুগণ আমি বিশ্ব ইচ্ছা কাবিল একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আমরা শুরু করেছি ডব্লিউবিটি টেট নিয়ে পড়াশোনা এই ভিডিওতে আমরা আবার আলোচনা করতে চলেছি ইভিএস নিয়ে বিশেষ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তো দেরি না করে চলুন শুরু করি ইভিএসের কয়েকটি প্রশ্ন আলোচনা এবার দেখছি আমরা যে পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এটি কোন স্তরে মানে কোন স্তর থেকে আমরা পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন শাখাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করে থাকি আমরা যা সাধারণত দেখি যদি ক্লাস টুয়েলভ অবধি বই যদি আমরা পড়ে থাকি তাহলে দেখব পরিবেশ এবং ভৌতবিজ্ঞান পরিবেশ এবং ভূগোল পরিবেশ এবং জীবনবিজ্ঞান এ ধরনের বইয়ের নামটি দেখে থাকি তো আমরা সাধারণত এখানে বলতে পারি যে সর্বস্তরে কি সর্বস্তরে পশ্চিমবঙ্গের পাঠ্যক্রমে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা করা হয় ঠিক তো উত্তরটি হয়ে যাবে অল লেভেলস ঠিক এবার চলি সামনের প্রশ্নে বলছে অ্যাট হোয়াট লেভেল অফ স্কুল এডুকেশন শুদ দ্য ডিসকাশন অ্যাবাউট এসি ড্রেন শুড বি মেড বলছে এসি ড্রেনের ব্যাপারে কোন মানে পর্যায়ে আলোচনা করা উচিত তো এটি হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে কি হায়ার সেকেন্ডারি লেভেলে কারণ এসি ড্রেন সম্পর্কে আলোচনা করা যেহেতু আপার প্রাইমারি লেভেলে আমরা করতে পারি কিন্তু যেহেতু অপশানে মাধ্যমিক লেভেলে কথা বলা হয়নি তাই এখানে আমরা উত্তরটি হায়ার সেকেন্ডারি বলতে পারি ঠিক আছে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বা মাধ্যমিক স্তরে কারণ অ্যাসিড রেইন এ অনেক কেমিক্যালসগুলি যুক্ত থাকে যেটি আপার প্রাইমারি স্টেজে বা লোয়ার সেকেন্ডারি স্টেজে তত ভালো করে পড়ানো হয়নি আমরা অ্যাসিড রেইনের ব্যাপারে যদি আরও জানার চেষ্টা করি তাহলে পেয়ে থাকবো যে সালফার ডাইঅক্সাইড আর নাইট্রাইট অক্সাইডের সংমিশ্রণে কিন্তু অ্যাসিড রেইন হয়ে থাকে আর অ্যাসিড রেইন কথাটি সর্বপ্রথম আঠেরোশো বাহাত্তর সালে স্মিথ এটির আলোচনা করেছিলেন আঠেরোশো বাহাত্তর সালে গোল্ড অ্যাঙ্গুইস স্মিথ আলোচনা করেছিলেন আঠেরোশো বাহাত্তর সালে এটা মাথা রাখবেন দেখি তিন নম্বর প্রশ্ন কি বলছে ওয়েন প্রাইমারি লেভেল চিলড্রেন আস্ক অ্যাবাউট দ্য ইনভায়রনমেন্ট দ্য টিচার শুড প্রাথমিক স্তরে শিশুরা পরিবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে শিক্ষকের কি করা উচিত অপশানে দেখব আমরা শিক্ষার্থীর প্রশ্নকে গুরুত্ব না দেওয়া এটা কি ধরনের অপশান অবশ্যই এটা কোনো দিনও হবে না শিক্ষার্থীর কৌতূহল নিরসন করা এটা ঠিক এই অপশানে এটা ঠিক মনে হচ্ছে স্যাটিসফাই দ্য স্টুডেন্টস কিউরিয়সিটি যদি এক বাচ্চা আপনাকে প্রশ্ন করে থাকে তাহলে আমরা অবশ্যই তার কিউরিয়সিটি বা জানার ইচ্ছাকে আমরা সমাপন করব ঠিক আছে দেখলাম চার নম্বর প্রশ্নে বলছি কি উইচ ইজ নট এন এনভায়রনমেন্টাল ডিসকাশন এই যে পরীক্ষাগারে ওজন সৃষ্টি করা এটা কিন্তু ইনভায়রনমেন্টাল ডিসকাশনের অন্তর্ভুক্ত নয় তাছাড়া অপশানে যা রয়েছে অম্লবৃষ্টি গ্রিন হাউস ইফেক্ট ওজন হোল এ সবার ব্যাপারে আলোচনা করা উচিত অম্লবৃষ্টি কি বললাম সেটা গ্রিন হাউস এফেক্ট কি গ্রিন হাউস এফেক্ট মানে গ্লোবালি যে আমাদের পরিবেশ রয়েছে সেখানে বিভিন্ন গ্যাসের মাধ্যমে যখন উষ্ণতা বেড়ে থাকে তখন সেই প্রভাবটিকে বলা হয় গ্রিন হাউস এফেক্ট তারপর ওজন হোল ওজনে যদি ছিদ্র দেখা যায় আমরা জানি যে ট্রোপোসফিয়ার আর স্টেটোসফিয়ারের মাঝখানে ওজন লেয়ার রয়েছে সেটি কিন্তু বিভিন্ন গ্রিন হাউস গ্যাসের মাধ্যমে কি সেটা মধ্যে হোল বা ছিদ্র দেখা যাচ্ছে সেই ছিদ্রটিকে মাপার জন্য যে ইউনিট ব্যবহার করা হয় তার নাম ডবসন কি নাম ডবসন ইউনিট ঠিক আছে এটা মাথা রাখবেন প্রশ্ন আসতে পারে তারপর দেখি পাঁচ নম্বর প্রশ্নে কি বলেছে আর ওয়ে বিল্ডিং এনভায়রনমেন্টাল লিটারেসি এর মধ্যে 
রয়েছে মানে এই অপশনগুলির মধ্যে জানতে যাচ্ছে যে আমরা কি ইনভারমেন্টাল লিটারেসি বিল্ড করছি ইয়েস অবশ্যই বিল্ড করছি পরিবেশ সংক্রান্ত বিভিন্ন সুপারিশ নিয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত ক্ষতিকারক দিকগুলি নিয়ে পরিবেশের উপর জীবনযাত্রার প্রভাব নিয়ে মানে এখানে অপশন ডি আমাদের সঠিক উত্তর হয়ে যাবে যে আমরা পরিবেশ সংক্রান্ত লিটারেসি তৈরি করছি কি ভেরিয়াস কারণে ঠিক আছে মানে এখানে উত্তরটি হয়ে যাবে আমাদের অল অব দি মেনশন অ্যাভ তারপর দেখছি নেক্সট প্রশ্ন কি বলছে হোয়াট কজ দ্য চিপকো মুভমেন্ট চিপকো মুভমেন্টের কথা আমরা এর আগেও আলোচনা করেছিলাম এখানে যেহেতু অপশন প্রশ্ন রয়েছে তাহলে আমরা বলবো যে গাছ কাটার বিরুদ্ধে আন্দোলন ছিল আমাদের চিপকো আন্দোলন যেটা উত্তর প্রদেশে শুরু হয়েছিল ঠিক আছে ইউপিতে আর এরা যে সমাজসেবী এর সাথে যুক্ত ছিলেন তার নাম ছিল সুন্দরলাল বহুগুণা ঠিক তারপর দেখলাম সাত নম্বর প্রশ্ন বলছে কি দ্য পারপোজ অফ কন্টিনিউস এভলিউশন ইজ কন্টিনিউস এভলিউশন বা নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কি তারপর এখানে অপশান দেখছি শিক্ষণের অগ্রগতি পরিমাপ করা যে আমরা কতটা শিখিয়েছি তার ডেভেলপমেন্ট কতগুলি হয়েছে সেটা পরিমাপ করা তারপর শিক্ষণের ফাঁকগুলি কি কি ফাঁক রয়েছে কি কি ডিফিকাল্টিস বাচ্চারা এখনও ফেস করছে তা চিহ্নিত করা তারপর সেটাকে সুদ্রানো বা সংশোধন করা তো এখানে উত্তরটি হয়ে যাবে উপরুক্ত সবগুলি ঠিক তারপর আসলাম আট নম্বর প্রশ্নে বলছে কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট ইজ ইম্পর্টেন্ট টু অল স্টুডেন্ট বলছে কি কন্টিনিউয়াস ইম্পর্টেন্ট নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর নিকট গুরুত্বপূর্ণ কারণ কি কেন আমরা কন্টিনিউয়াস বা নিরবিচ্ছিন্ন মূল্যায়ন করে থাকব অপশনে দেখতে পাচ্ছি শিক্ষার্থীর তার অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত হতে পারে যে শিক্ষার্থী কতটা শিখেছে সেটা জানতে পারবে তারপর হচ্ছে যে শিক্ষার্থী তার দুর্বলতা দক্ষতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারবে শিক্ষার্থী তার পাঠ্যভাষে আরও বস্তুনিষ্ঠা আনতে পারবে তার মানে উপরোক্ত সবগুলি মানে আরও ভালো করে জানার জন্য কিন্তু আমরা কি কন্টিনিউয়াস অ্যাসেসমেন্ট করে থাকি তাহলে স্টুডেন্ট ক্যান বি ইনফর্মড অ্যাবাউট হিজ প্রোগ্রেস স্টুডেন্ট ক্যান বি অ্যাওয়ার অফ হিজ রাইট অফ উইকনেস অ্যান্ড স্ট্রেংথ আর স্টুডেন্ট ক্যান ব্রিং মোর অবজেক্টিভিটি টু হিজ লার্নিং সো দ্য অ্যান্সার ইজ অল অফ দি অ্যাভ ঠিক আসাম নয় নম্বর প্রশ্নে বলছে অল ওভার অ্যাসেসমেন্ট বলছে সামগ্রিক মূল্যায়ন কি এখানে এটা কেবলমাত্র বিষয়গত পারদর্শিতা বিচার নয় কেবলমাত্র নয় হ্যাঁ বিষয়গত পারদর্শিতার বিচার এটা ঠিক আর বিষয়গত এমন সব শিক্ষামূলক কর্মসূচির পারদর্শিতা বিচার করা এটাও ঠিক এবার বিষয়গত এবং বিষয়গত নয় উভয় কর্মসূচির উপর গুরুত্ব দেওয়া এটাও ঠিক কিন্তু সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে এখানে বিষয়গত এবং বিষয়গত নয় উভয়কে গুরুত্ব দিল বিষয়গত পারদর্শিকতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় সামগ্রিক মূল্যায়নে ঠিক তো আমরা যখনই কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে যাব বাচ্চাদের সাথে বা বাচ্চাকে পড়ানো শুরু করব দেন উই শুড ডু বোথ সাবজেক্টিভ অ্যান্ড নন সাবজেক্টিভ ইম্পর্টেন্স বাট মোর অ্যাফেজ ইজ অন দ্য প্লেস অফ সাবজেক্টিভ কম্পিটেন্স ঠিক আছে এবার দেখছি সামনের প্রশ্নে বলছে দ্য সাবজেক্টিভ ডাইমেনশন ইন এভোলিউশন ইজ কনসার্ন উইথ বাংলায় দেখি আমরা মূল্যায়ন বিষয়গত মাত্রা হলো বিষয় সম্পর্কিত নতুন পরিস্থিতিতে প্রয়োগ করার ক্ষমতা মূল্যায়নের ফলে কি হয় আমাদের আমরা যে কোনো পরিস্থিতিতে সেই মূল্যায়নের পর থেকে যে জ্ঞানটা লাভ করে থাকি সেটা যে কোনো পরিস্থিতিতে আমরা ব্যবহার করতে পারি এমন অ্যাবিলিটি হলো কি সাবজেক্ট অফ ইভালুয়েশন ঠিক আছে এবার আসলাম এগারো নম্বর প্রশ্নে বলছে কি এভালুয়েশন অফ ইনভারনমেন্টাল এডুকেশন শুড বি হোয়াট ইট শুড বি সামগ্রিক সি ওভারঅল ঠিক আছে ওভারঅল সামগ্রিক হওয়া উচিত পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে মূল্যায়ন করা উচিত সামগ্রিক সব দিক থেকে কিন্তু আপনাদের 
কি এভালুয়েশন করা উচিত ঠিক আছে এবার দেখছি সামনের প্রশ্নে বলছে কি প্রাথমিক পরিবেশ শিক্ষার মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা থ্রু দ্য অ্যাসেসমেন্ট অফ প্রাইমারি এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশান দ্য স্টুডেন্ট বলছে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা কি লাভ পায় প্রাথমিক পরিবেশ শিক্ষার মূল্যায়নে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা কি লাভ পায় পরিবেশ জানার অগ্রগতি জাগায় পরিবেশের বিষয়ে শিক্ষার্থীর ধারণা অগ্রতি জানা সম্ভব হয় তো উত্তর সে অবশ্যই দুটাই হতে পারে তাহলে আমরা এক্ষেত্রে এ এবং বি দুটোই প্রযোজ্য মানে দুটোই সঠিক উত্তর ঠিক মাথা রাখবেন এবার বলছে প্রাথমিক পর্যায়ে গঠনগত মূল্যায়ন পরিবেশ শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই করা উচিত বাধ্য বাধ্যকতা নেই মারার প্রয়োজন নেই মাঝে মাঝে করা উচিত বলছে ফর্মেটিভ অ্যাসেসমেন্ট অ্যাট প্রাইমারি স্টেজ ইন এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশান শুড বি ডান ওকেশনালি ঠিক আছে করা উচিত মাঝে মাঝে এটি করা উচিত ঠিক এবার আসলাম সামনের প্রশ্নে পরিবেশ মূল্যায়নের কোন পদ্ধতি গ্রহণ করা প্রয়োজন এটা গ্রেডিং আমরা নাম্বার দিয়ে অনেক সময় বাচ্চাদেরকে ডিমোটিভেট করে থাকি তার নাম্বার কে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে অনেক বোর্ডে তো আমাদেরও কি এটা উঠিয়ে গ্রেডিং সিস্টেম করা উচিত ঠিক আছে প্লাস্টিকের ব্যবহারে কি ধরনের দূষণ ঘটে এর মূল্যায়নের প্রকৃতি প্রশ্ন দেওয়া যায় হ্যাঁ অবশ্যই দেওয়া যায় এটা কিন্তু শর্ট অ্যান্সার টাইপ বি উত্তরটি হয়ে যাবে কি শর্ট অ্যান্সার টাইপ আমরা অবশ্যই একটা কথা মাথা রাখবো যে পরিবেশ মূল্যায়ক পরিবেশ বিষয়ক যে কোনো প্রশ্ন যদি আমরা বানাই সেখানে রচনাধর্মী না করে সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী প্রশ্ন করা উচিত ঠিক আছে তারপর দেখলাম সামনের প্রশ্ন বলছে প্রাথমিক শিক্ষা পরিবেশ বিষয়ে প্রশ্ন কি ধরনের হওয়া উচিত তা প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশ বিষয়ে প্রশ্ন হওয়া উচিত কি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী কি সংক্ষিপ্ত উত্তরধর্মী শর্ট অ্যান্সার তারপর সামনের প্রশ্ন দেখলাম রচনাধর্মী প্রশ্ন কি প্রাথমিক শিক্ষার্থীকে দেওয়া উচিত হ্যাঁ দেওয়া যেতে পারে মেবি গিভেন তাই না বাচ্চাদের অবশ্যই প্রাথমিক জ্ঞানে আমাদের পরিবেশ সম্পর্কিত ইনফরমেশান তথ্যগুলি অবশ্যই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাচ্চাদেরকে দেওয়া উচিত তাহলেই তো তারা ছোটোবেলার থেকে অবগত থাকবে যে আমাদের পরিবেশে কি আছে নেই তাই না আসলাম আঠেরো নম্বর প্রশ্ন বলছে প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ে নবক্তি কি প্রকৃতির হওয়া উচিত বলছে হোয়াট শুড বি দ্য ইম্পার্সোনাল নেচার অফ প্রাইমারি এডুকেশন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে হ্যাঁ কি ধরনের প্রশ্ন হওয়া উচিত তাহলে এটা আমরা উত্তরে বলবো ট্রু অ্যান্ড ফলস তাহলে বাচ্চারা হ্যাঁ বা না বা ট্রু অ্যান্ড ফলসের মাধ্যমে কিন্তু খুব সহজে প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করতে পারবে ঠিক তারপরে সামনের প্রশ্নে দেখলাম কি বলছে প্রাথমিক শিক্ষায় পরিবেশের জন্য পঠনযোগ্য শিক্ষার উপকরণ হল কি দেখ দেখো প্রাথমিক শিক্ষায় কিন্তু পরিবেশের পঠনযোগ্য শিক্ষার উপকরণ সব থেকে বেস্ট কি হয়ে থাকে প্রাথমিক শিক্ষায় বলেছে টেক্সট বুক বাচ্চাদের কিন্তু টেক্সট বুক থেকেই পড়ানো উচিত প্রাথমিক শিক্ষা আর অবশ্যই সেখানে যদি ছবি কালারফুল পিকচারের যোগান হয়ে থাকে তাহলে বেশ গুরুত্ব পেয়ে থাকে কিন্তু নাও ডেজ মেনি পিপলস আর ইউজিং ইন্টারনেট ফর দ্যাট পারপাস ঠিক আছে কিন্তু টেক্সট বই পড়ানো উচিত প্রাথমিক শিক্ষা আর যদি ইন্টারনেটেই সব কিছু শেখার চেষ্টা করে তাহলে চোখের অবস্থা খুবই খারাপ হয়ে যাবে ঠিক তো ছোটোবেলায় কিন্তু বাচ্চাদের সামনে ইন্টারনেট বা গ্যাজেটের ব্যবহার খুব কম করা উচিত ঠিক তা উত্তরটি সঠিক হয়ে যাবে আমাদের টেক্সট বই বলছে 
कुड़ी नम्बर प्रश्न नीचे कौन परिवेश शिक्षा के सब चे बी जीवंत कर रंगीन इमेज सब थे बसि कलर चित्र रंगीन इमेज कलर इमेज ठीक एटी परिवेश शिक्षार जो सब चे उपयोगी दर्शन और सबनधर्मी शिक्षा सहायक उपकरण हल कि अवश्य ये कम्पिटार ठीक एटा रखे कम्पिटार अच्छा एब देखते चले बस नम्बर प्रश्न बोलते कि टीएलएम एर पुरो नाम एखे अपशन बी सठीक हो जाए टीचिंग लार्निंग मेटेरियल एखे अनेक समय लेखा था टीचिंग एंड लार्निंग मेटेरियल एट माथा रखबे ये टीचिंग एंड लार्निंग मेटेरियल कि बी खाता ब्लैकबोर्ड ठीक है चक डस्टर एगुल माथा रखब बोलते तेईस नम्बर प्रश्न प्राथमिक परिवेश शिक्षार क्षेत्र को उपकरणटी गुरुत्व कम तेबने रेडियो ठीक है रेडियो गुरुत्व एक कम बोल तपर प्रश्न नम्बर टोटी फोर बोल व्हाट टाइप्स अफ टीचिंग एड्स आर यूजफुल डिसकसिंग इनवायरमेंटल इश्यू तो हमें ये बोल प्रोजेक्टर उथ लैपटप प्रोजेक्टर उथ लैपटप बेस्ट यूज नाउ डे इज फर दि कि टीचिंग टीएलएम टीएलएम क्षेत्र में आज के दिन सब बस व्यवहार है प्रोजेक्टर उथ लैपटप ठीक आसलम पचिस नम्बर प्रश्न बोलते नीचे को सब चे शक्तिशाली शिक्षा उपकरण डिपेन्डेंट अन सैट एंड हियारिंग देखा जाए शा जाए यह उपकरण जदि से सब चे बी कारीगर हो शिक्षा देवाते शिक्षा पोचाते ठीक आसलम छब्बीस नम्बर प्रश्न बोलते समस्या समाधान शिक्षक भूमिका कि प्रेजेंटिंग द प्रब्लेम हिज हलिस्टिकाली द कमप्लेक्सिटी अब द प्रब्लेम उल बी मडरेट देर उल बी साम इम्पारफेक्शन इन दि प्रब्लेम बोलते समस्या टीके सामग्रिक भाव उपस्थापन करा कि समस्या से भलो बोझान समस्या जटिलता माझारी धरण एट समस्याटर मध्य किसम्पूर्णता थक ठीक मैंने बाच्चाटी के को ठीक को भूल भलोक बुझाते परि तेने अपन सठीक हो जाए उपरोक्त सब गई मैंने ओवरऑल इनफरमेशन पोचान ओवरऑल ज्ञान पोचान क्यों उद्देश्य सबधरण प्रश्न बनाते हैं बाच्चा ज्ञान लाभ आसलम सत्ाइस नम्बर प्रश्न बोलते प्राथमिक परेश संक्रांत समस्या हल प्राथमिक मान इनमेंटल प्रब्लेम्स और प्राइमरि कि ठीक है तेल देखो ये चारिपाशे योर सराउंडिंग चारिपाशे जी हे सेटाई क्योंकि परेश संक्रांत समस्या ठीक है सब समस्या क्यों परेश समस्या परेश मैंने तो जानी हम चारिपाशे जी रही है सेटाई परेश तईना तो आठाश नम्बर प्रश्न देख लगे परेश सम्बन्धे ज्ञान लाभ और तर प्रयोग करार्ज स्कूल रही है कि विज्ञान क्लस विज्ञान मंच ना थे इको क्लाब ना थे सहपाठक्रमिक कार्यवल व्यवस्था ना थे क्योंकि विज्ञान क्लस प्रत्येक स्कूल रही है जावेश सम्बन्धे ज्ञान लाभ और तर प्रयोग करार्ज व्यवहित है बोलिए उन्नीस नम्बर प्रश्न भारत बन्य प्राणी संरक्षण आईन चालू है कब उन्नीस बहत्तर साल ये क्लियर माथा रखब हाँ उन्नीस बहत्तर साले वाइल्ड लाइफ कन्जार्भेशन एक्ट भारत व्यवहित शक्तर प्रधान उत्स कि कयला भारत सब बसि एनार्जी यूज होयला जदि एन यार कम से क्योंकि सम्पूर्ण रूप कम ये चेष्टा कर जायलार व्यवहार प्राय सम्पूर्ण रूपे 
শেষ হয়ে যায় তাই বিভিন্ন প্রকল্পগুলি গ্রহণ করছে ভারতীয় সরকার বা রাজ্য সরকার এবার একত্রিশ আমার প্রশ্ন দেখছি যে পরিবেশ শিক্ষা যে পরিবেশের কথা বলা হয় সেটা কি বোধ সোশ্যাল অ্যান্ড ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট সোশ্যাল অ্যান্ড ন্যাচারাল এনভায়রনমেন্ট নিয়েই কিন্তু আমরা কি পরিবেশের বিভিন্ন শাখায় আলোচনা করে থাকি এবার বত্রিশ নম্বর প্রশ্নে বলছে পরিবেশ শিক্ষার পাঠে নিচের যে বিষয়টি কার্যকরী ভূমিকা পালন করে তা কি ভ্রমণ আমরা যত বেশি ঘুরব তত বেশি আমরা আমাদের পরিবেশকে জানব খারাপ কি ভালো দিক কি এগুলি আমরা কিন্তু ভালো করে আলোচনা করতে পারব এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে ঠিক তবে দেখি তেত্রিশ নম্বর প্রশ্ন পরিবেশ শিক্ষার সঙ্গে নিচে দেওয়া চারটি উপাদানের মধ্যে কোনটি একবারে সম্পর্কযুক্ত নয় ট্রাভেল ঠিক এটা হ্যাঁ আছে যুক্ত ক্যাপাসিটি বা সামর্থ্য কতটা কার সামর্থ্য এটাও আছে মেসেজ না মেসেজও ঠিক রিপ্রেশন বা দমন এটা কিন্তু না তবে উত্তরটি এটাই ঠিক হয়ে যাবে দ্যাট ইট ইজ নট রিলেটেড টু এনভায়রনমেন্টাল এডুকেশন দমন দমন না পরিভ্রমণ ঠিক সমর্থ ঠিক প্রেশন আর ঠিক কিন্তু দমন বা রিপ্রেশন না ঠিক কোনো জিনিসকে আমরা যদি দমন করে থাকি তাহলে তার সম্পর্কে জ্ঞান আমরা বাড়তে পারবো না ডিস্ট্রিবিউট করতে পারবো না ঠিক আছে ওইটা চৌত্রিশ নম্বর প্রশ্ন একজন পরিবেশ বিজ্ঞানী শিক্ষকের কাছে কোনটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আর আমরা বলবো কি যে এই যে আমরা যে এখানে দেখতে পাচ্ছি সব কিন্তু কিন্তু সব কিছুই কিন্তু সঠিক মনে হচ্ছে তবে এখানে সঠিক উত্তরটি হয়ে যাবে অ্যাটেন্ডিং ক্লাস অন টাইম দেখো শ্রেণীতে শৃঙ্গলা বজায় রাখা এটাও জরুরি একজন সুদক্ষ বক্তা হওয়া উচিত এটাও ঠিক শ্রেণীতে যথাসময়ে হাজির হওয়া এটাও ঠিক শিক্ষার্থীদের অসুবিধাগুলি দূর করা এটাও ঠিক কিন্তু একটা টিচারের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কাজ হলো কি ডেলি ক্লাস এ আসা ঠিক টাইম মতো তাহলেই কিন্তু শিক্ষার্থীরা বা সরি হ্যাঁ শিক্ষার্থীরা বা ছাত্ররা অ্যাটেন্টিভ হবে টিচারের দিকে ঠিক আছে এবার দেখব পঁয়ত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বলছে কি পরিবেশ শিক্ষার ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীদের আগ্রহ বজায় রাখার জন্য একজন টিচারদের কি করা উচিত প্রশ্ন করা উচিত আপনি কি শিখিয়েছেন না শিখিয়েছেন সেটা নিয়ে কিন্তু কন্টিনিউসলি বাচ্চাদের কাছে প্রশ্ন তুলে ধরা উচিত যেহেতু ফলে বাচ্চারা কিন্তু কন্টিনিউসলি আপনার ক্লাসের প্রতি আগ্রহ বজায় রাখবে আমি তো এটাই করে থাকি সবসময় জিজ্ঞেস করতেই থাকি আপনাদেরও করা উচিত ঠিক বলছে ছত্রিশ নম্বর প্রশ্ন পরিবেশ শিক্ষাদানের জন্য নিচের কোন দক্ষতাটি গুরুত্বপূর্ণ বলছে টিচিং স্কিল এখানে টিচিং স্কিল সব থেকে বেশি গুরুত্ব বজায় রাখে যেহেতু আপনাদের কাছে টিচিং স্কিল যদি আপগ্রেডেড না থাকে ভালো যদি না থাকে কিন্তু বাচ্চারা ইন্টারেস্টিং হবে না ইন্টারেস্ট পাবে না শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাই শুধুমাত্র যথা ধরে আপনি যদি বই পড়িয়ে যাবেন তাতে কিন্তু শিক্ষার্থীরা কি মনোযোগ দিবে না ক্লাসে তাই আমাদের বই পড়ানোর সাথে সাথে সামনে যা যা তাদের এনভায়রনমেন্টে বা তাদের পরিবেশে যা যা জিনিসগুলি দেখা যায় বা একটা বাচ্চা যতটা জানে সেই জ্ঞান রিলেটেড যদি আমরা ইনফরমেশান বইয়ের থাকে রিলেট করে থাকি তাহলে সেটা কিন্তু ভালো হবে দ্যাট মিন উই শুড হ্যাভ এ গুড টিচিং স্কিল ওয়াই লার্নিং দেম ঠিক আছে ওয়াই টিচিং আচ্ছা এবার সাঁত্রিশ নম্বর প্রশ্ন বলছি কি পরিবেশের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে আমাদের মধ্যে যেসব আচরণগত পরিবর্তন ঘটে তাই হল শিখন এটি বলেছিলেন গার্ডেন মরফি ঠিক গার্ডেন মরফি মানে লার্নিং যদি বিহেভিয়ারকে চেঞ্জ না করে তাহলে সেটা লার্নিং লার্নিং নয় ঠিক তো আচরণগত পরিবর্তন তখনই ঘটবে যখন আমাদের কি জ্ঞান 
বা আমাদের কি শিক্ষণ বা এডুকেশন কমপ্লিট হয়ে থাকে ঠিক আছে এবার দেখলাম আটত্রিশ নম্বর প্রশ্নে বলছে কি পরিবেশ শিক্ষায় পাঠ্যদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষিকার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে কি অর্গানাইজিং লার্নিং টাস্ক অর্গানাইজিং লার্নিং টাস্ক এটা হওয়া উচিত শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের সব সময় এমন অর্গানাইজ করা উচিত ক্লাস যেন তারা খুব সহজে খুব মনোযোগ দিয়ে আপনাদের ক্লাস শুনবে তাই শিক্ষণের কাজ সংগঠিত করা কিন্তু এক শিক্ষকের প্রধান কাজ ঠিক এবার বলছে একজন শিক্ষক পরিবেশ শিক্ষা বিষয়ে ক্লাস টেস্ট নেওয়া কি নেওয়ার জন্য কি ধরনের প্রশ্ন করা উচিত এইখানে ইম্পার্সোনাল ইম্পার্সোনাল আর কি শর্ট অ্যান্সার কোয়েশন করা উচিত নাকি রচনাধর্মী এটা আমি আগেও বলেছিলাম যে পরিবেশ বিদ্যা বা যে কোনো মানে স্কুলিং লেভেলের প্রশ্ন যখনই আমরা করব রচনাধর্মী করাটা ভালো না উচিত না তো এক্ষেত্রে এ আর বি বোধ রাইট হয়ে যাবে ঠিক রাশি চল্লিশ নম্বর প্রশ্নে বলছে কি সিসিই এর পুরো নাম কি সিসিই এর পুরো নাম হলো কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ এডুকেশান এটি মাঝে মাঝে আপনাদের প্রত্যেকের স্কুলে যখন আমরা আপনারা টিচার হয়ে যাবেন তো প্রত্যেককে প্রত্যেক স্কুলে সপ্তাহে একবার সিসিই ক্লাস নেওয়া উচিত মানে কন্টিনিউয়াস অ্যান্ড কম্প্রিহেন্সিভ ইভালুয়েশন করা উচিত ঠিক দেখছি এখানে কয়েকটি ইম্পর্টেন্ট কিওয়ার্ডসগুলি দেওয়া রয়েছে যেমন এইডসের পুরো নাম কি অ্যাকোয়ার্ড ইমিউনো ডেফিসিয়েন্সি সিনড্রোম এ ধরনের প্রায় চল্লিশটির মতো রয়েছে মনে হয় হ্যাঁ শর্ট কোয়েশ্চেন এগুলি তো আপনারা এটি একটু ভালো করে দেখবেন আপনাদের কাছে এটি ছাড়া হবে অ্যাজ দ্য পিডিএফ আপনারা এগুলি দেখবেন এখানে আমরা যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা আলোচনা করব একটু সেটা হলো এই যে আমাদের বিভিন্ন সম্মেলন এটা কোন বছর হয়েছিল কোথায় হয়েছিল এটা নিয়ে অনেক সময় প্রশ্ন হয়ে থাকে যেমন প্রথম আন্তর্জাতিক পরিবেশ শিখর সম্মেলন কোথায় হয় উনিশশো সালে সুইডেনের রাজধানী স্টক হোমে ঠিক দ্বিতীয় কবে হয়েছিল আঠেরো উনিশশো সালে ক্যানাডার মন্ট্রিলে ক্যানাডাকে ল্যান্ড অফ ম্যাপল ট্রিও বলা হয় মাথা রাখবে ক্যানাডা তৃতীয় আন্তর্জাতিক পরিবেশ শিখর সম্মেলন হয়েছিল উনিশশো সালে ব্রাজিলের রিওডি জেনোরিওতে উনিশশো সালে ঠিক উনিশশো সরি উনিশশো সালে এই যে ব্রাজিলের রাজধানীর নাম কিন্তু রিও ডি জেনেরিও না ব্রাসিলিয়া এটাও মাথা রাখবে ঠিক আবার চতুর্থ আন্তর্জাতিক পরিবেশ শিক্ষক সম্মেলন বা আর্থ সাবমিট কবে হয়েছিল দু সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জোহেন্সবার্গে আরেকটা খুব বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এখানে হতে পারে কোপ টোয়েন্টি সিক্স কোপ টোয়েন্টি সিক্স সম্মেলন কথা হয়েছিল এটা একটু মাথা রাখবেন এটা আপনাদের হোমওয়ার্ক রইল কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন যে কোপ টোয়েন্টি সিক্স সম্মেলন কোথায় হয়েছিল এবং কোন খ্রিস্টাব্দে ঠিক আপনারা এই ভিডিওটি দেখার পর অবশ্যই এর পিডিএফটি পেয়ে যাবেন অবশ্যই ভিডিওটি দেখার পর জানাবেন যে ভিডিওটি কেমন হয়েছে আর কোনো যদি ভুল অপশানে যদি আমরা বলে দিয়ে আমি বলে দিয়েছি তাহলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন আর হ্যাঁ অবশ্যই আপনারা যদি আমাদের কাবিল একাডেমির চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি তাহলে তৎক্ষণাৎ সাবস্ক্রাইব করুন বেল আইকনটি প্রেস করুন যেন নোটিফিকেশান সবসময় পেতে থাকেন যেই আমাদের ভিডিও আপলোড করার মতো সঙ্গে সঙ্গে 
আর আপনারা সাজেশন করতে থাকুন আপনাদের ভালোবাসা আপনাদের লাইকস আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এর থেকেই আমরা মোটিভেট হয়ে থাকি আর ভিডিও কন্টিনিউসলি বানাতে থাকি তো ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আমার আমাদের ভিডিও দেখার জন্য ততক্ষণ ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন জয় হিন্দ